Good morning students. I hope you all are safe and secure at your homes and I know you all are doing your maths questions very clearly and enjoying your subject. So without wasting your time I am going to explain you the next things which were left in the last video of unit 9 decimals. So let's start. Unit 9 decimals in which I have to explain you question number 7 today. Fill in with the short form or decimal form. As you all know you have to fill the numbers in the short form. 1, 1 will remain as it is. Whenever 3 by 10 fractional terms are there you have to put a point a decimal. 3 ke baad 10 is there so you will write it as as it is and then 5 ke baad 100 is there. So this will remain in the same manner. Now you have 58. So 58 will be like this. Jaise hi fraction start hota hai, just put a decimal and write the other numbers as it is. In the same manner 400 plus 0 plus 2 will be 402. Decimal 1307 and here we have done it. So B or D part are similar to this. Now question number 8. Write in the expanded form. For the decimal parts, write the value as common fraction. Common fraction bilkul is tarah se. You have fill in this with the short forms. You have to write this in the expanded form. So they are just vice versa order. 9.6 will be written as 9 plus 6 by 10. Kyunki decimal ke baad wo first is it hai. 5.38 will be written as 5 plus 3 by 10 plus 8 by 100. Because... 3 first digit hai, to 10 uske niche likhenge. 8 will be the second digit, so we will write 8 by 100. Similarly, if I want to write this number 450.3075, so this will be written as 400 plus 50 plus 0 plus 3 by 10, 0 by 100, 7 by 1000 and 5 by 10,000. Okay. So you all can write them as. Hamne kya kiya? Decimal parts ko common fraction mein convert kiya. Now question number 9. Write the place value of the given digits. Question number 9. Write the place value of the given digits for the decimal part. Write the value as common fraction. Jaysi abhi question number 8 mein humne kiya na. Ki hum place values likhenge. Lekin decimal parts ke liye unko common fractions mein likhenge. So uh, 132.45. So 4 ka place value you have to tell. Point ke baad ye first digit hai. So isko aap common fraction mein kaise likhoge? 1 ke baad 0. 5. 5 decimal ke baad ye second digit hai. So 5 ko to as it is likhoge. Kyunki ye second digit hai. So 1 ke baad 2 zeros will be there. We have 3. So 3 is at tens place. 1 stands. So this will remain as 30. 1 stands 100 place pe 1 is there. So 1 will remain 100. ठीक है हमें नॉर्मल जो हमारे नंबर्स हैं डिजिट्स हैं उनका प्लेस वैल्यू करना तो आता है बट जस्ट वी वांट टू लर्न हियर हाउ टू फाइंड आउट द प्लेस वैल्यूज फॉर द डेसिमल पार्ट्स 87.396 8 इज आर 80 ठीक है 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा डेसिमल के बाद है तो ऑब्वियसली कॉमन फ्रैक्शन में जाएगा कौन सी प्लेस पे है 6 1 2 थर्ड प्लेस पे है तो 6 को एज इट इज लिखो एंड डिवाइडेड बाय 1 के बाद 3 जीरोस यू हैव टू 9, 9 is at second place decimal ke baad, to 9 ke baad, 9 upon denominator mein you have to write 100. Then for 3, it will be 3 by 10. Similarly, aap baaki ke parts bhi si tarah se karoge, hai na? Main ek, ek part aur aapko samjha dhe thi, un G part. 0 0.9876, to 6 kya hoga? 6 divided by, kyunki decimal ke baad digit hai, 1, 2, 3, 4th place pe hai. So 1 ke baad we will write 4 zeros. Then 7 is at 3rd place. So 1 ke baad we will write 3 zeros. Then your 8 is at 2nd place. So 8 ke baad you will write 1 upon 100. 9 is at 1st place. So 9 divided by 10. This is your common fraction of the decimal parts. Now question number 10 which is another most important. Fill in the blanks with greater than, less than or equal to. So you have to compare the numbers. Always compare the digits before decimal and then after decimal. So decimal ke before yahan 0 hai, idhar kuch bhi nahi hai. So let's consider yahan bhi 0 hai. 
फिर डेसिमल आता है डेसिमल के बाद यू हैव टू हेयर हेयर ऑल्सो इट इज टू देन अगेन बोथ ऑफ देम हैव फाइव सो दे आर इक्वल नाउ डेसिमल से पहले थ्री इज देयर इन बूथ देन डेसिमल देन सेवन एंड फोर इज देयर सो विच वन विल बी ग्रेटर सेवन विल बी ग्रेट फाइन फाइव फाइव सिक्स जीरो तो ऑबियसली दिस इज फिफ्टी सिक्स एंड दिस इज फिफ्टी तो ऑबियसली फिफ्टी सिक्स इज ग्रेटर नाउ इन दिस क्वेश्चन फिफ्टीन इज देयर एंड फोर्टीन पॉइंट समथिंग इज देयर तो ऑबियसली फिफ्टीन इज ग्रेटेस्ट ठीक है इसी तरीके से यू ऑल कैन फाइन इट आउट नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर इज राइट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स ठीक है तो इसको बहुत ध्यान से फोकसली सुना है आई एम गोइंग टू डू वन पार्ट फॉर ऑल ऑफ यू एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू ऑन योर ओन सो लेट्स डू इट सो आवर क्वेश्चन इलेवन क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज 5.8, सो बेटा इट्स बेटर कि हम देखते हैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं मैक्सिमम कितने डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद थ्री डिजिट्स हैं तो हम सब नंबर्स को इसी तरीके से अरेंज करते हैं 5.8 को यू कैन राइट 5.800, 5.08 को यू कैन राइट 5.080, 5.81 को यू कैन राइट 5.810 यू कैन मार्क जीरोज आप बहुत सारे जीरोज लगा सकते हो पॉइंट्स के बाद ठीक है तो वो उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता है 5.081 वी हैव एंड देन वी हैव 5.80 अब आप देख सकते हो कि 5 पॉइंट तो इज कॉमन इन एवरी नंबर आपको पॉइंट के बाद वाले रिजल्ट्स को असेंडिंग में चेंज करना है अब बिफोर मूविंग फर्दर लेट मी टेल यू कि असेंडिंग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होता है आप स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर में जाते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे 800 है इधर 80 है 810 है 81, 801. तो स्मॉलेस्ट नंबर मुझे जो दिख रहा है वो दिस इज 5.080. इसके बाद विच नंबर इज स्मॉलेस्ट 8, 8 तो ग्रेटर हो गया 0, 081. सो दिस इज द नेक्स्ट नंबर विच इज स्मॉलर 5.081. सो ये दोनों नंबर हमारे हो गए हैं इसके बाद वी हैव टू सी विच वन इज नेक्स्ट सो फाइव पॉइंट एट हंड्रेड इज द नेक्स्ट नंबर फाइव पॉइंट एट हंड्रेड दिस इज ऑल्सो डन देन एट हंड्रेड वन और एट हंड्रेड एंड टेन में से एट हंड्रेड एंड वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड देन वी हैव लास्ट फाइव पॉइंट एट जीरो वन विच इज द ग्रेटेस्ट इन ऑल ठीक इसके बाद बच्चे क्या हो सकता है कि ये जितने भी आपके फाइव नंबर्स हैं आप इनको अरेंज कर सकते हो जिस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन गिवन था 5.08 इज गिवन एज 5.08 इन ओनली एंड दिस इज 5.081 अब आप देखोगे कि कितना डिफरेंस होता है क्वेश्चन के अंदर 5.8 था ये दिस इज 5.801 ये बेटा 810 है ठीक है बाय मिस्टेक लग गया है 5.810 सो so, आप देख सकते हो कि ये हमें इस तरह से लग नहीं रहा था कि इस ये चीज़ें ऐसी होंगी लेकिन अगर आप उसको अरेंज कर लो थ्री डिजिट्स में जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद तो चीज़ें और ज़्यादा इजी हो जाती हैं ठीक सो दिस इज़ योर इलेवन का ए पार्ट बी पार्ट को खुद से करने की कोशिश करो सिंपल है बी पार्ट में भी नथिंग इज देयर इसी तरीके से आप बी पार्ट को भी अरेंज करो डेसीमल्स को सेम करने की कोशिश करो नाउ लेट मी टेल यू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर सो लेट मी राइट इट फॉर यू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अरेंज एन descending order in this question also i am going to explain you the first part so descending order is from largest to smallest we have to convert the numbers from largest to smallest so a part i am writing for you 0.090 is there 0.0097 then we have 0.89 uske baad 0.0899 only four digits are there so now you can see that three places three digits are there after decimal four places are there in this two places are there in this and four in this so let us convert them all in four places after decimal to hamare liye bahut easy hoga usko convert karna let me do it 0.8920 zeros as i told you ki hum decimals ke baad zeros ko increase kar sakte hain Now you can see that this is 900. It is 97, 8900, 899. Because zero point to is same in all. Largest number we have to find out. So this is your largest number. 0.8900 is the largest number. After this 
क्योंकि 800 के इससे पहले 900 आता है सो so 0.900 पॉइंट नाइन हंड्रेड इज नेक्स्ट एंड देन वी हैव ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो एट डबल नाइन देन वी हैव यहाँ पर मैं ज़ीरो लगा देती हूँ ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो नाइन सेवन अगर आप इसको फिर से सेम ऑर्डर में लेके जाओगे जो आपके क्वेश्चन में मैंशन था तो लेट मी डू इट इट्स ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो नाइन ज़ीरो दिस इज़ ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो एट डबल नाइन एंड दिस इज़ ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो नाइन सेवन सो हेयर यू हैव डन इट डिसेंडिंग ऑर्डर्स में भी यू कैन डू इट वेरी वेल बहुत आराम से बहुत अच्छे से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो बट जस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि आप डेसीमल के बाद जो डिजर्ट होती हैं उनको कंप्लीट करो अगर फोर मैक्सिमम फोर डिजर्ट्स आर देर आफ्टर डेसीमल तो ट्राई टू डू दैम ठीक है और बी पार्ट यू हैव टू डू ऑन योर ओन ट्राई टू डू इट एंड इफ एनी थिंग एनी डाउट यू ऑल हैव सो वी विल डिस्कस दैट इन जूम मीटिंग ओके सो गुड लक टेक केयर एंड एन्जॉय योर